హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇస్మార్ట్ డాక్టర్ మనం ల్యూసెన్స్ జీకేలో చాప్టర్ త్రీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈరోజు చూద్దాము ప్రీవియస్లీ ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ చేశాను ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది ఓకే ఈరోజు మనం థర్డ్ చాప్టర్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ అసలు క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎందుకు కావాలి అసలు ఎందుకు మనం ఆర్గానిజమ్స్ని క్లాసిఫై చేయాలి అనే చూద్దాము సి ఇదంతా ప్రపంచం అనుకుంటే జస్ట్ నేను హైపో అంటే ఒక ఇమాజినేషన్ ఇందులో ఒక మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారనుకుందాం ప్రపంచం అంతట్లో వన్ మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారనుకుందాం ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అతని డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది లేదా నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అలా ప్రతి ఒక్క మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేయాలంటే కష్టం కదా సో అట్లా కాకుండా మనుషులందరినీ ఒక క్యాటగిరీ చేసేసి ఒకరిని టెస్ట్ చేస్తే అందరికి అదే కదా లేదా ఒక శాంపుల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని ట్రై చేస్తే మిగతా మనుషులందరికీ అదే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అదే నోస్ ఉంటుంది అదే లోపల రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అనే ఒక ఐడియా ఉంటుంది అలానే ప్లాంట్స్ని కూడా గ్రూప్ చేసి మళ్ళీ స్పీసెస్ చేసి ఒక స్పీసెస్లో ఒక ప్లాంట్ని స్టడీ చేస్తే చాలు కదా సో క్లాసిఫికేషన్ అనేది అందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఆర్గానిజమ్స్ మిలియన్స్ ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ మనుషులు మిలియన్స్ ఉన్నారనుకున్నాము బట్ ఇలా ఇమాజిన్ చెట్లు మిలియన్ యానిమల్స్ మిలియన్ మనుషులు మిలియన్ ఇలా ఆర్గానిజమ్స్ అంటే టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్సే మిలియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈచ్ ఇండివిజువల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ప్లాంట్ కావచ్చు యానిమల్ కావచ్చు ఒక్కొక్క ఇప్పుడు సపోజ్ మ్యాంగో ప్లాంట్ మ్యాంగో ఉందనుకుందాం మాంజీఫెరా ఇండికా ఒక్క మ్యాంగో ప్లాంట్ యొక్క సీడ్ ఫ్రూట్ అన్నీ స్టడీ చేసి అది ఎంటర్ మాంజిఫర ఇండికాకి వర్తిస్తుంది అంటే చాలా ఈజీ అట్లా కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న మ్యాంగో చెట్లన్నీ ఎత్తుక్కొని వెళ్ళి ఒక్కొక్క దాన్ని వెళ్ళి సపరేట్గా స్టడీ చేయాలంటే కష్టం కదా సో అందుకని క్యాటగరైజ్ చేశారు ఆర్గానిజమ్స్ని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లోకి క్యాటగరైజ్ చేయడాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమన్నాం క్లాసిఫికేషన్ అన్నాం స్టడీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ గేవ్స్ ఎస్ ద ఐడియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక గ్రూప్ చేశాము ఇది మనుషుల గ్రూప్ అనుకుందాం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ని స్టడీ చేస్తేనో లేదా ఒక్కరిని స్టడీ చేస్తేనో గ్రూప్కి మనకు ఐడియా వచ్చేసి సపోజ్ ఇది మ్యాంగో ట్రీస్ ఒక్క మ్యాంగో ట్రీని ట్రై చేసి అంటే మనం ట్రై చేసి స్టడీ చేస్తే మిగతా అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి సో అట్లా అనమాట అండ్ ఫస్ట్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటినీ టూ కింగ్డమ్స్గా డివైడ్ చేసింది ఫస్ట్ లిన్నయస్ ఫస్ట్ కింగ్డమ్ వచ్చేసి ప్లాంట్ యానిమల్ అంటే ఫస్ట్ కరోలస్ లిన్నయస్ అనే అతను డివైడ్ చేశాడు టూ కింగ్డమ్స్గా చెట్లన్నిటినీ ప్లాంటేలో పెట్టాడు యానిమల్స్ అనిపించినవన్నీ యానిమల్ అనిమేలియాలో పెట్టాడు అనమాట అతను రాసిన బుక్ సిస్టమ్ అన్ సిస్టమ్ ఆ న్యాచురల్ ఇట్లాంటివన్నీ జీ జీకే బిట్స్ లాగా వస్తే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ వాజ్ లెయిడ్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ స్టార్టెడ్ బై లినేస్ అంటే ఫస్ట్ ఇతనే కదా క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ కాకుండా ఇంకా మనకు ప్రొటిస్టా అని వేరు వేరు ఉన్నాయి ఫంగస్ ఆల్గే ఇట్లా ఉన్నాయి బట్ ఈ మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్కి ఫౌండేషన్ ఎక్కడ పడింది అంటే లిన్నియస్ ద్వారా స్టార్ట్ అయింది అది అందుకే మనం లిన్నియస్ని ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ అంటాం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ అంటే ఎవరు అంటే కరోలస్ లిన్నియస్ డ్యూ టు డిస్ప్యూటెడ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం లైక్ బ్యాక్టీరియా వైరస్ సరే ఇప్పుడు వీ ఇతని తర్వాత ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు కొన్ని కొన్ని ఆర్గానిజం సపోజ్ ఇప్పుడు ఫంగస్ని చూసారు సపోజ్ మష్రూమ్ని చూసారు అనుకుందాం మష్రూమ్ని ప్లాంట్ క్యారెక్టర్లో పెట్టాలా యానిమల్ పెట్టారో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు యూగ్లినాన్ కూడా అంతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఎందుకు వాటికి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బట్టి సపోజ్ ఇప్పుడు వైరస్ వైరస్ని ప్లాంట్లో పెడదామా అది చెట్టుగా అదే అది ఏం అదేంటి ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకోదు అట్లా యానిమల్స్లో పెడదామా అది యానిమల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కూడా పూర్తిగా లేదు కదా సో అట్లాంటప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి అప్పుడు దీన్ని రీకన్సిడర్ చేశారు తర్వాత మనం ఇంపార్టెంట్లీ చూసుకుంటే త్రీ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అని ఫోర్ అని ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసి వస్తుంది బట్ మనం పాపులర్లీ యూజ్ చేసే సిస్టమ్ ఏంటంటే ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఆర్హెచ్ విట్టాకర్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ ఆర్హెచ్ విట్టాకర్ అనే అతను ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్నే ప్రపోజ్ చేశాడు ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ని దేని బేసిస్గా డివైడ్ చేశాడు అంటే ఒకటి సెల్ స్ట్రక్చర్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఆర్గానిజం బాడీ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ అండ్ దాని మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే అది ఫోటోసెన్సిస్ అంటే ఆటో 
ఆటోట్రోపికా హెరిరోట్రోపికా అట్లాంటి అంటే ఎట్లా తింటుంది అది ఆ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ బేస్డ్గా అండ్ లైఫ్ స్టైల్ బేస్డ్గా అండ్ ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్గా అంటే యాన్సెస్ట్రల్గా ఫైలోజెనెటిక్స్ అంటాం కదా మనం ఎక్కువ ఎవల్యూషన్లో చదువుతాం ఫైలోజెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ గురించి చదివేటప్పుడు కూడా బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దాని జాతి లేదా దాని మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటిని ఆధారం చేసుకుని ఫైగా చేశాడు మొనీరా ప్రొటిస్టా ఫంగీ ప్లాంటే అనిమేలియా ఈ రెండు ఫస్ట్ ఫస్ట్ కలర్లో స్లినియస్ చేశాడు కదా బట్ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్లో మొనీరా ప్రొటిస్టా ఫంగీ యాడ్ అవుతుంది మన ఇక్కడేమో బ్యాక్టీరియాని పెట్టారు ఇక్కడ ఫంగస్ని పెట్టారు ప్రొటిస్టా వచ్చేసి యుగ్లినా కదా ప్రొటిస్టా అమీబా యుగ్లినా ఇవన్నీ ప్రొటిస్టాలోకి వస్తాయి సో ఇట్లా డివిజన్ చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాము కంగారేం లేదు బట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వైరస్ ఏ సెల్యులర్ ఆర్గనిజం ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వైరస్ ఒక సెల్ కాదు దానికి అసలు సెల్లే లేదు వైరస్ని అంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ ప్రతి లివింగ్ ఆర్గనిజంలో ఏముంటుంది ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ ఒక సెల్ అంటే మల్టిపుల్ టిష్యూస్ ఉన్నా కానీ బేసిక్ ఫౌండేషన్ సెల్ కదా కానీ వైరస్లో సెల్ ఉండదు న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉండి దాని చుట్టూ ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది సో వైరస్ని మనం ఏ సెల్యులార్ అంటాం ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మొనీరా ఓకే ఫస్ట్ మొనీరా చూద్దాం ఫస్ట్ క్లాస్ ఏంటి మొనీరా కదా ఓకే ఫస్ట్ మొనీరా చూద్దాము మొనీరా ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్లో ఇది ఒక్కటే ప్రొకారియోట్ ఇక్కడ నుండి ఇవన్నీ యూ క్యారియోట్స్ యూ క్యారియోట్స్ అంటే ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇందులో ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉండదు మనం దీని డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం చూస్తాం ఐ థింక్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో అనుకుంటా సెల్ బయాలజీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ సో అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ప్రో క్యారియో క్యారియోన్ అంటే న్యూక్లియస్ అనమాట ఇది న్యూక్లియస్కి ముందు అంటే ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉండదు ఓకే సో ఇది ఓకే మోనీరా ఒకటి ప్రో క్యారియోటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఎలాంటివి బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియాని మనం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని కూడా అంటాం ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది తప్ప మిగతా ఆల్గే అన్ని వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి వేరే కింగ్డమ్లోకి వెళ్తాయి బట్ ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మాత్రం మనం మొనీరాలో చెప్పుకుంటాము అండ్ ఆర్కియో బ్యాక్టీరియా తర్వాత అర్థమవుతుంది మీకు ప్రస్తుతానికి అయితే సైనో బ్యాక్టీరియా అంటే ఆ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఓకే అండ్ ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా కూడా అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఇట్లా ఫిలమెంట్స్ లాగా ఉంటాయి కదా అట్లాంటి ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఈ కింగ్డమ్ కిందకే వస్తాయి ఇవి మైక్రోస్కోపిక్ సపోజ్ ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఉంది అనుకో మన కంటికి కనిపించదు ఏదైనా కానీ ఈ ఫ్యామిలీ అంటే ప్రొకారియోట్ మొనీరాకి సంబంధించిన ఏ ఆర్గానిజం అయినా కానీ అది మైక్రోస్కోపిక్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొటిస్టా అనమాట ప్రొటిస్టాలో యూనిసెల్యులార్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి యూజువలీ ఫౌంటైన్ ఎక్వాటిక్ ఎక్కువ నీటిలో ఉండే ప్రాణులు అండ్ యూనిసెల్యులార్ ఉంటాయి అనమాట ఈ బేస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ చూసుకుంటే కొన్ని ఆటోట్రోపిక్ ఉంటాయి అంటే వాటి ఫుడ్ని అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి పారాసెటిక్ అంటే వేరే వాటి మీద పడతాయి అండ్ సాప్రోఫైటిక్ అంటే డెడ్ అంటే డెడ్ చనిపోయిన ఆర్గానిజమ్స్ మీద తమ్ ఫుడ్ని డిరైవ్ చేసుకుంటాయి అనమాట అండ్ ఈ ఈ ప్రొటిస్టాల్లోకి ఈ కింగ్డమ్లోకి డయాటమ్స్ ఫ్లాజలేజ్ ప్రొటోజోవా వస్తాయి బెస్ట్ మనకి ఈ కింగ్డమ్లో అమీబా ఇక్కడ ప్రొటోజోవా అంటే ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ అమీబా కదా అమీబా అండ్ యుగ్లీనా అనమాట యుగ్లీనా ఏంటంటే కరోనా స్లిన్నయస్ చేసిన దానికి దీనికి ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే ఇది బోత్ హెటిరోట్రోపిక్ ప్లస్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట కానీ కరోనా స్లిన్నయస్ చేసింది ప్లాంటే ఎనిమేలియా కదా ప్లాంటే లోటోట్రోపిక్ ఇది హెటోట్రోపిక్ మరి యుగ్లినా రెండు జరు జరుపుకుంటున్నప్పుడు ఎందులో పెట్టాలనే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి దీన్ని సపరేట్గా చేసేసారనమాట సో ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ ఎందుకు అది బోత్ హెటిరోట్రోపిక్ అండ్ ఆటోట్రోపిక్ మోడ్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఫంగీ థర్డ్ వచ్చేసి థర్డ్ కింగ్డమ్ ఫంగీ ఇందులో నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అని ఎందుకంటే అంటే దీనికి కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఉంది చూద్దాము ఇట్ హ్యాస్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డెడ్ థింగ్స్ మీద సర్వైవ్ అవుతాయి ఇవి డిరైవ్ చేసుకుంటే వాటి న్యూట్రిషన్స్ని డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ సెల్ వాల్ ఇక్కడ సెల్ వాల్ దీనికి సెల్ వాల్ ఉంటుంది ప్లాంట్స్లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి యానిమల్స్లో సెల్ వాల్ ఉండదు సెల్ మెంబ్రేనే ఉంటుంది బట్ ప్లాంట్స్లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ వాల్ సెల్యులోస్తో మేడ్ అయి
ఈ ఫంగిలో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మష్రూమ్స్ మ్యూకర్ ఆల్బ్యూగో ఇంకా చాలా ఉంటాయి బట్ జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ వచ్చేసి ప్లాంట్ ఏది మనకు తెలిసినట్టే అన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ సమ్ ఆల్గే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే లేదా సైనో బ్యాక్టీరియా మనం ఎక్కడ చూసాం మొనీరాలో చూసాము అండ్ అలాగే కొన్ని డయాటమ్స్ డయాటమ్స్ ఎక్కడ చూసాం మనం ప్రొటిస్టాలో ఇక్కడ ప్రొటిస్టాలో చూసాం అండ్ ఫంగి వచ్చే సపరేట్ కింగ్డమ్ ఉంది అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ మొనీరా ప్రొటిస్టా అంటే ప్రొటిస్టా మొనీరా ఫంగికి సంబంధించినవి కాకుండా మిగతా ప్లాంట్స్ ఏమున్నా అవన్నీ ప్లాంటేకి వస్తాయి ఓకే అనిమేలియా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యానిమల్స్ అన్ని యానిమల్స్ దీని కిందకి వస్తే ఎక్సెప్ట్ ప్రోటోజోవా ఓకే ఇక్కడ నేను ఒకటి సింప్లిఫై చేస్తా కరోలస్ లిన్నయస్ టూగా డివైడ్ చేశాడు కదా ప్లాంటే ఎనిమేలియా కానీ యానిమల్స్లో నుంచి అమీబా ఇట్లాంటి కొన్ని సపరేట్ చేసేసి యుగ్లినా లాంటివి ప్రొటిస్టా పెట్టారు సో టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మన కింగ్డమ్స్ అండ్ ప్లాంట్ నుంచి కొన్ని సపరేట్ చేసేసి మొనీరాలోకి కొన్నేమో ఫంగస్లోకి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు త్రీ ఉన్నాయి త్రీ ప్లస్ టూ అంటే మొత్తం ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి ఇప్పుడు ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇది అయిపోయింది క్లాసిఫికేషన్ గురించి అయిపోయింది ఇప్పుడు నామన్ క్లేచర్ ఓకే క్లాసిఫై అయితే చేసాం పేర్లు పెట్టాలి కదా మరం మనం ఇప్పుడు అన్నిటినీ పేర్లు పెట్టి పిలుచుకుంటున్నామంటే దానికి పేర్లు ఉన్నాయి బట్ ఈ మై నామ్ ఈ బైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ స్పెషల్ నేమింగ్ అనమాట ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మామిడి కాయ లేదా మామిడి చెట్టు అంటున్నా ఒకదాన్ని వేరే తమిళోళ్ళు వచ్చి ఇంకోటి ఏదో అంటారు కేరళ వాళ్ళు ఇంకోటి ఏదో అంటారు ఇలా ఒక ఇండియాలోని ఇన్ని భాషలు ఉంటే ప్రపంచంలో ఇంక ఎన్ని భాషలు ఉంటాయి అందరూ ఒక్కొక్కటి అంటే కన్ఫ్యూషన్ వస్తుందని చెప్పి ఓకే మీకు నచ్చిన పేర్లతో మీరు పిలుచుకోండి కాకపోతే కామన్గా ఇంటర్నేషనల్గా ఒక్కటే నేమ్ ఉండాలి ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం అన్నీ చెప్పి బైనామినే బై బైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అంటే బై అంటే టూ టూ నేమింగ్ నామన్ క్లేచర్ అనమాట మనం చూద్దాము ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే దెర్ వాజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ ఇంటర్నేషనల్ నేమింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనిజం నేను ఇప్పుడు చెప్పిన చెప్పినట్టు ఇంటర్నేషనల్గా ఒకే ఒక నేమ్ కావాలి సో బయాలజీలోకి ప్లాంట్ అయినా కావచ్చు యానిమల్ అయినా కావచ్చు వైరస్ అయినా కావచ్చు బ్యాక్టీరియా అయినా కావచ్చు ఏ ఆర్గానిజం అయినా టూ ప్రాపర్ నేమ్స్ ఇచ్చారు సపోజ్ ఇక్కడ రెండు డ్యాష్లు తీసుకుందాం టూ ప్రాపర్ నేమ్స్ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి జీనస్ సెకండ్ నేమ్ వచ్చేసి స్పీసెస్ ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫస్ట్ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి సెకండ్ దానికి క్యాపిటల్ పెట్టకూడదు రూల్ గెగెనెస్ట్ అనమాట స్మాల్ పెట్టాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూద్దాం ద ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ జీనస్ నేమ్ అండ్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి సెకండ్ నేమ్ స్పీసెస్ నేమ్ అండ్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు హ్యూమన్స్ హోమో సెపియన్స్ హోమో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటి జీనస్ సెపియన్స్ వచ్చేసి స్పీసెస్ ఓకే అండ్ ఇంకా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు లైకో పర్సికాన్ ఎస్కిలెంటమ్ ఏంటి అది టొమాటో అనమాట ప్రతి దానికి గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు బట్ మోస్ట్ కామన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ ఇది జీనస్ స్పీసెస్ అండ్ మ్యాన్జిఫెరా ఇండికా మ్యాన్జిఫెరా జీనస్ ఇండికా స్పీసెస్ అలా ఇక్కడ కొన్ని చెడు మ్యాన్ హోమో సెపియన్స్ క్యాట్ ఫెలిస్ డొమెస్టికా డాగ్ క్యానిస్ ఫెమిలియారిస్ రానా టిగ్రీనా కింద కూడా ఇంకా ఉన్నాయి సో మనం మ్యాంగో చెప్పుకున్నాం కదా మ్యాంజిఫెరా ఇండికా అలా ట్రిటికం ఎస్టికం యాస్టివం సైజర్ అరాటినం మస్కా డొమెస్టిక్ రైజర్ సటైవం పైసం సటైవం బ్రాసిక కంపెస్ట్రెస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ ప్రతి దానికి ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం ఈగా అని మన లాంగ్వేజ్లో పిలుచుకుంటాం లేదా హౌస్ ఫ్లే అంటాం బట్ ఇంటర్నేషనల్గా దీనికి బయోలాజికల్గా ఉన్న నేమ్ ఏంటంటే మస్కా డొమెస్టిక్ అది ఎలా వచ్చిందంటే బైనామియల్ నమ్మన్ క్లేచర్తో వచ్చింది సో ఇది చాప్టర్ త్రీ మళ్ళీ మనం చాప్టర్ ఫోర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం చాప్టర్ ఫోర్ వచ్చేసి సెల్ బయాలజీ అనమాట చాలా పెద్ద చాప్టర్ బట్ ఒక్కటే దాంట్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తా ఎందుకంటే పార్ట్స్ పార్ట్స్ చేస్తే ఎదుక్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో సీ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్